Jeg viser jer, hvordan man laver diagrammer i en spejre. Jeg har et eksempel, hvor vi ser på variablen skostolte her 38, 39, 40, 41 i kolonne A og i kolonne B, der har jeg nogle frekvenser 10, 20, 20 og 50 procent. Og det var lige vist, hvordan man kan lave et søjlet diagram over. Man kan enten gå ind i data og så vælge kombinationsdiagram. Og her skal man så vælge en x-liste, det skal være skostolte, og så skal man vælge en værdiliste, det skal være en af kolonnerne med frekvenser. Det kan være den, jeg har kaldt frekvens 1, frek 1. Og så trykker man bare OK. Så får man en søjlediagram. Vil man have lavet det om til et pindediagram, som vil være relevant i det her tilfælde, så skal man højreklikke på en af søjlerne, vælge søjleindstiller, og så lige store intervaller. Så kan man så indtaste en ny søjlebredde, det kan fx være 0,1, og søjlen, ja, hvor skal den starte? Det skal i virkeligheden være lidt til venstre for 38, og hvor meget til venstre, lige præcis halvdelen af søjlebredden. Så det skal være 37,95, skal stå her. Så har jeg så mit pindediagram. En anden måde at lave et diagram på, det er at simpelthen indsætte et diagram vindue eller en applikation. Og så skal man tilføje en øh, x variabel det skal være skruestørrelse. Og i stedet for at tilføje en variabel så højre klikker jeg og vælger tilføje y værdiliste. Og så vælger jeg så min variabel her. Og så ser det ud ligesom før. Og hvis jeg vil, kan jeg så også lige lave det om til et søjlediagram. Fordelen med den seneste måde her, det er, at nu kan jeg også tilføje et nyt søjlediagram i det samme diagramvindue. Nemlig ved at højreklikke, og så tilføje y af de liste igen. Og så kan jeg bare vælge den anden variabel, frek 2. Så får jeg på den måde to pindediagrammer eller søjlediagrammer lige med hinanden. Så sådan kan man lave søjlediagrammer i en spejr.